ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களோட தமிழ் ஜாஃபே இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எஸ்எஸ்சி ஸ்டாஃப் சொலசன் கமிஷனில் பதினேழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் ஒரு நியூ ரிக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று வெளியிட்டுருந்தாங்க அந்த நியூ ரிக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன் டெல்லி போலீஸ் அண்டு சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அதுக்கான ரிக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் நேற்று அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வெளியிட்டுருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரிக்ரூட்மெண்ட்டுக்கான ஏஜ் லிமிட் என்னது எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்னது அதுக்கடுத்து செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்போ ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கடுத்து இதோட எக்ஸாமினேஷன் எப்போ கனெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம தமிழ் ஜாஃபர் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி தான் நம்ம டெய்லி அப்ரூவ் பண்ணுற எல்லா ஜாப் லெட்டர் நோட்டிஃபிகேஷனும் டேரெக்டாக உங்களோட மொபைலில் பார்க்க முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் எஸ்எஸ்சியோட சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன் டெல்லி போலீஸ் அண்டு சென்ட்ரல் ஆர்முடு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ரிக்ரூட்மெண்ட்டுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இதோட ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்போ ஓப்பன் ஆகுதுன்னா பதினேழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து பதினாறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த டேட்டில் தான் நம்ம ஆன்லைன் அப்ளை பண்ண முடியும் அதாவது ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கான டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இருபத்தி ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து அஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேப்பர் டூ எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கான டேட்டு அதாவது ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அந்த டேட்டில் தான் இதோட பேப்பர் டூ எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறதா சொல்லி அவங்க அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு ரெண்டு போஸ்டிங் எடுக்கிறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜிடிஇன் சிஏபிஎஃப்எஸ் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இன் டெல்லி போலீஸ் நெக்ஸ்ட்டு இதோட சேலரி பேக்கேஜ் பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜிடிஇன் சிஏபிஎஸ்எஃப்போட சேலரி பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் சிக்ஸில் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் தராங்க நெக்ஸ்ட்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இன் டெல்லி போலீஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் சிக்ஸில் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் தராங்க பெர் மந்த்துக்கு நெக்ஸ்ட்டு இதில் வேகன்சி டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் டோட்டல் வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி மூணு வேகன்சி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன் டெல்லி போலீஸில் மேல் கேண்டிடேட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வேகன்சி தொண்ணூத்தோரு வேகன்சி அதுக்கடுத்து சப் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜிடி இன் சென்ட்ரல் ஆர்முடு போலீஸ் ஃபோர்ஸோட டோட்டல் வேகன்சின்னு பார்க்குறப்ப ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு வேகன்சி அதில் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கேண்டிடேட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது வேகன்சி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கேண்டிடேட்ஸுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குதுன்னு சொல்லி தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக பிரித்து தந்திருக்காங்க இந்த பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கு இந்த வீடியோக்கில் இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் அந்த லிங்க்கை டச் பண்ணி எந்தெந்த கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் தந்திருக்காங்க அதுபடி இந்த ரிக்ரூட்மெண்ட்டுக்கான ஏஜ் லிமிட்னு பார்க்குறப்ப அதாவது டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்குள்ளே இருக்கவங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் தந்திருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அதுக்கடுத்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கேண்டிடேட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் தந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் தந்திருக்காங்க அதாவது ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அந்த டேட்டுக்குள்ளே பேச்சுலர் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறவங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது இந்த இயரில் பேச்சுலர் டிகிரி முடிக்க போகிறவங்களும் இதுக்கு எலிஜிபிள் தான் நெக்ஸ்ட்டு இதோட செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்னு பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பிஇடி பிஎஸ்டி தேடாக பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃப் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன் டெல்லி போலீஸ் ஒன்லி அதாவது மேல் கேண்டிடேட்ஸ் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கிட்ட கம்பல்சரி மோட்டார் சைக்கிள் அண்
இங்கே தான் நம்ம சதன் டிஜனுக்கான எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் இருக்குன்னு சொல்லி தந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டீட்டெயில்ஸ் தந்திருக்காங்க அதுபடி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் ஒன்று இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட்டு பிஎஸ்டி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் என்டூரன்ஸ் டெஸ்ட்டு பிஇடி தேர்டாக பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷனில் பேப்பர் டூ எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டு மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது டிஎம்இ அது இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக அதாவது அந்த டிஎம்இயில் நீங்கள் அன்ஃபிட் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவியூ மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் அதாவது ரீமெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக அதுக்கடுத்து க லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அதுக்கடுத்து ஜாயினிங்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் பீரியடு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டிங் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷனில் பேப்பர் ஒன்றுக்கான செலபஸ் என்னது அதுக்கடுத்து அதோட எக்ஸாம் கனெக்ட் பண்ணக்கான டேட்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தந்திருக்காங்க அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேப்பர் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து அஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த டேட்டில் தான் இதோட பேப்பர் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அதில் பார்த்திங்கனா மொத்தம் பார்ட் டூ பார்க்குறப்ப பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் இருக்குது இதில் பார்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்டு ரீசனிங் இதில் பார்த்திங்கனா நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி மேக்ஸிமம் மார்க் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூவில் அதாவது ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்டு ஜென்ரல் அவார்னஸ் இதுலேயும் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி மேக்ஸிமம் மார்க்கும் ஃபிஃப்டி தான் அதுக்கடுத்து தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டியோ ஆப்டிடியூடு இதுலேயும் மேக்ஸிமம் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டினும் ஃபிஃப்டி அதுக்கடுத்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இங்கிலீஷ் காம்பிகேஷன்ஸ் அதுக்கு மேக்ஸிமம் மார்க் ஃபிஃப்டி நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டினும் ஃபிஃப்டி தான் டோட்டல் மார்க்ஸும் பார்க்குறப்ப டூ ஹண்ட்ரடு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் டூ ஹண்ட்ரடு இதுக்கு டைம் டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் டெஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷனில் பேப்பர் டூக்கான செலபஸ் என்னது கொஸ்டின் பேட்டர் என்னன்னு சொல்லி தந்திருக்காங்க அதுபடி இதோட டேட்டு அதாவது எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ண டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அந்த டேட்டில் தான் இதோட பேப்பர் டூ எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கான சப்ஜெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்டு காம்பிகென்ஷன்ஸ் அதுதான் இதோட செலபஸ்ஸு நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸு மேக்ஸிமம் மார்க் டூ ஹண்ட்ரடு டோட்டல் டைம் டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் டெஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் மல்டி சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் இருக்கும் அதாவது ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் எதாவது ஒன்று டிக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கொஸ்டின் பேப்பர் லாங்குவேஜ்னு பார்க்குறப்ப ஹிந்தி அண்டு இங்கிலீஷு இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் தான் இதோட கொஸ்டின் பேட்டர்ன் இருக்கும் அதுக்கடுத்து இதில் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது அதாவது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போனஸ் மார்க் தந்திருக்காங்க அதாவது என்சிசியில் நீங்கள் சி சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் மார்க்ஸ் போனஸாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்சிசியில் நீங்கள் பி சர்டிஃபிகேட் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் மார்க் போனஸ் மார்க்கு அதுக்கடுத்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா என்சிசியில் நீங்கள் ஏ சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபோர் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு போனஸ் மார்க்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷனில் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூவில் இருக்கிற சிலபஸோட இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லி தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக தந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிஇடி பிஎஸ்டி எக்ஸாமுக்கான ஹைட் என்னது வெயிட் என்னது அதுக்கடுத்து செஸ்ட் என்னது எந்த மாதிரியான செலெக்ஷன் இருக்கும் சொல்லி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக தந்திருக்காங்க அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் தந்திருக்காங்க அதாவது மினிமம் குவாலிஃபை மார்க் எவ்வளோன்னு சொல்லி டீட்டெயில்ஸ் தந்திருக்காங்க அதுபடி பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூவில் அதாவது வித்தவுட் ஆடிங் போனஸ் மார்க் இன் என்சிசி என்சிசியோட போனஸ் மார்க் ஆட் ஆகாம அதாவது அண்ட்ரஸ்டோட கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து ஆல் அதர் கேட்டகரியாக இருந்தீங்கன்னா அதாவது எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இருந்தால் போதும் அதாவது வித்தவுட் ஆடிங் போனஸ் மார்க் என்சிசியோட போனஸ் மார்க் இல்லாமல் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மார்க் இருந்தால் நீங்கள் இதெல்லாம் மினிமம் குவாலிஃபை ஆகிடலாம் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூவில்